meu povo, bom dia. Mais uma vez com vocês. Esse dia precioso que Deus nos dá na segunda-feira. Mostrar para vocês essas imagens desse clima, desse lugar onde Deus nos deu, nos trouxe. Repórter Aureliano, direto da Serra de Bepapa, Bajara, Ceará. Curto com vocês essas imagens. Mostrando esse clima para vocês. Né? E quero dizer para vocês que são as seis da manhã. Quero mostrar para vocês aí que realmente que sobe para a Serra de Bepapa, o Bajara, Ceará. Mostrar para vocês essas imagens, mostrar para vocês essas regiões, que é uma região muito bonita também. E vocês subindo para cá, vocês sabem que é parte do turismo. Todas essas regiões da cidade, todas as regiões da serra, onde nós estamos, onde nós buscamos, nós mostramos para vocês através dessas imagens. É um trabalho sério, um trabalho que busco ensinar para vocês, busco mostrar. Né? E mostrar também um pouco... É da parte do turismo da cidade, que eu vou passar a entrar na, na parte, às vezes, nas cachoeiras, enfim, em gerais, para que vocês possam ver, vocês que estão fora, para que eu possa trazer o pessoal aqui para cima, para que possa melhorar mais o tema do turismo. Eu penso que vai dar para mim colaborar um pouco. Deus sabe que sim, porque vocês realmente que vão assistir, vão se sentir, assim, é, digamos assim, é, impressionado com o lugar, aquele que ele conhece, e vai subir aqui para a Serbia Papa, o Bajara, Ceará. Vem comigo, um abraço, que Deus abençoe, vamos seguir esse vídeo, vejo que é um vídeo curto, são 6 horas da manhã, segunda-feira de hoje, que Deus abençoe todos, começa um dia, coloque, coloque o Deus no seu coração em primeiro lugar da sua vida, obrigado, um abraço. Aqui estou subindo, passando pela rua. Exuberino Magalhães, não? Estou saindo, estou aqui da parte antiga da cidade de Bajara. Aqui tem um abacateiro bonito, né? Que esse ano produziu muito abacate. Esse abacate é um abacate. Essa rua onde eu, deu, onde eu entrei, eu passei pela rua Joaquim Aristides, onde eu parei e fiz a chamada. Que está no centro antigo de Ubajara. Rua Joaquim Aristides é a antiga. Conhecida como a antiga Rua da Lama. Né? E fizeram. Era porque antigamente aí. O local. Quando chovia, escorria bastante. Havia tipo um pântano, né? E via. Tinha, tinha muito, muito lamaçal. Mas aqui eu estou saindo da rua Joaquim Estide, entrei na rua Gimerino Magalhães e estou chegando onde está a igreja matriz, né? a igreja São José. Vou mostrar para vocês. Aqui temos a Praça José Vasconcelo, onde tem esse casarão bonito, é formado, vocês estão vendo, ó. Um casarão muito bonito. Vou voltar aqui um pouco. Vou mostrar para vocês a beleza dessa casa. Que está na rua José Lopes Freire, né? José Lopes Freire. Então logo aqui na frente. Mas o detalhe da casa realmente é muito elegante a casa, viu? Bom, vamos seguindo com as imagens. Aqui nós vamos chegando na igreja matriz, que é a igreja São José, né? A matriz que temos aqui chamava o bairro Jacaré. Né? Antes Muito bonita A arquitetura Maravilhosa, né? A construção da igreja A arquitetura de construção Holandesa ou portuguesa Está aqui para vocês Mostrando Essas imagens né?
Eu vou mostrar para vocês do lugar de onde eu estava vindo. Onde a rua estava subindo, caminhando. Estou né? lá da igreja, como eu comentei. Seguindo com as imagens. Estou saindo. Entrando na rua. 31 de dezembro. Né? Essa casa, pelas informações que eu tenho, foi onde que se iniciou uma das primeiras casas aqui na, na cidade de Ubajara, né? Uma das primeiras casas. Aqui por detrás da igreja matriz. E lá na frente temos... O centro comercial do Bajara. Essa casa aqui, que foi uma das primeiras construções, que antes era uma casa de Itaipa, né? Pelas informações que tinha. E essa rua 31 de dezembro está ao lado do, do Casa da Cultura que teremos aqui em Ubajara. Está muito bonito, inclusive. Está ao lado da Igreja Matriz, por detrás da Igreja Matriz. Aqui é o local onde estamos mostrando. Casa da Cultura Ok? Aqui também as informações que eu tinha era um hotel Foi um hotel antigo um Hotel Bajara, algo assim E foi reformado E realmente aproveitado e colocaram como Casa da Cultura Então essa rua Que nós vamos sair aqui No comércio, no centro comercial do Bajara Temos Fabrício Motos, né? Peças e acessórios. Passamos aqui é, Top Kid, né? Modas infantis, que realmente é bem cogitada, bem procurada aqui em Ubajara. Que está na rua 31 de dezembro, né? Que ontem realmente buscamos aí. E me perguntaram, eu dei informações e agora realmente eu tenho os detalhes. Aqui nos fundos temos a casa de variedade. Casa de variedade, a informação que eu tenho que é. Tá aqui, vou mostrar para vocês. Isso não fazer propaganda. Bem é para mostrar. Casa de variedade. É antiga, onde eu tenho bastante tempo. É eletros e eletrônicos, roupa, calçados. E realmente ela é bem cogitada, bem procurada. Não só aqui do Bajão, mas também. Nessa região da serra toda. E aqui temos o centro antigo de Ubajara, onde está o centro do comércio que vocês procuram. O Ubajara agora desperta cedo, né? Cinco e meia da manhã já estão. Já estão o pessoal é, fazendo. E abrindo seus negócios. Essa empresa fica serviço, né? Essa empresa que leva os trabalhadores para uma empresa grandíssima que temos aqui na Sérvia para que é uma Nutrilite, né? Que temos aqui indo para a Cachoeira do Jaburuna. Aqui nós temos o centro da cidade. Aqui temos aqui o centro antigo de Ubajara, que tem a prefeitura municipal da cidade de Ubajara, como vocês estão vendo, supermercado. Enfim, e vamos sair Rua Juvencio Luiz Pereira Ou Lopes Pereira, Luiz Pereira, algo assim E temos aqui a farmácia Queiroz, farmácia Queiroz Vocês estão vendo que está no centro do Bajara é muito cogitada também, pelas informações que eu tenho, pela, pela busca no, no Google, 
Enfim. Pelo que eu vejo aqui, o Guajara realmente dos... O pessoal que vem para o Guajara é... Visitar. Não vai faltar nada, né? Venha com Deus, suba com Deus. Né? Coloque sua vida em primeiro lugar ao Senhor. Beijo do coração. Essa rua. Nós estamos saindo do centro antigo do Bajara. Vamos sair para o centro mais novo do Bajara. Ou seja, visitante da cidade. Aqui no centro vai ser mercado, lojas, farmácias. E vamos sair. Na avenida principal. Aqui. É na praça do relógio. Fica essa dica. E esse caminho vai dar. Perdão, esse caminho vai terminar no Parque Nacional Chico Mendes, que vamos entrar na avenida é, Governador César Calles, onde eu vou fazer a caminhada e vamos chegar para o Neblina, é o Neblina Parque Hotel, vamos passar por várias pousadas, é, daqui mais uns dois, três anos, dois anos, mais ou menos, a avenida César Calles vai se tornar até a próxima Parque Nacional, onde vai ter todos os restaurantes, melhores restaurantes, Centro de conveniência, centro cultural, centro de apoio ao turista. Ali você vai encontrar de tudo. Bem organizado, é um projeto. E vão reformar a, a avenida é, César Calles porque precisam. Né? Para dar mais conforto ao próprio... Ao, a, aos próprios moradores, aos próprios residentes. E também para o turista que está chegando. Isso eu estou mostrando para vocês. Para que venha amanhã crescer mais. Também esses vídeos também traga a parte do turismo aqui para cima, eu penso que eu vou colaborar com um grão de areia e também vocês possam visitar a cidade de Bajara. Ficamos com vocês essas imagens. Repórter Aureliano, mais uma vez, mostrando aquilo que você vai encontrar, subindo a Serbia Paba e o Bajara será que arde de melhor. E bom, um abraço para vocês, um bom dia, que Deus abençoe. Alô você, meu irmão, terminando o seguinte vídeo. Inclusive eu comecei o vídeo do centro da cidade, né? no centro de Ubajara, o centro antigo. E agora à tarde eu estou terminando esse vídeo aqui do Parque Nacional Chico Mendes. Lá de manhã eu estava com nebra, às 6 horas da manhã. Aqui são as 3 horas da tarde e 20 minutos. E mostrando para vocês a chegada do Parque Nacional Chico Mendes, o Parque Nacional de Ubajara. Na frente temos ali... Tá? Como está escrito... Quero deixar bem claro para vocês que esses vídeos que eu estou fazendo, esse pequeno trabalho, quero mandar um abraço para o meu carioca, alô carioca, obrigado por você carioca, realmente está tá me dando uma força grandíssima aí, inclusive teve essa semana passada, essa semana, é, esse fim de semana eu indo para casa, encontrei o carioca, ele veio até aqui realmente onde nós estamos, e eu peguei uma carona com ele e nós conversamos é, um pouco, né, que geralmente como eu estive morando no Rio, carioca teve aí, é, é carioca, nascido e criado aí, mas tenho as suas origens aqui da Serra de Biapaba, que é sua mãe, né, e, e quero agradecer por muitos e muito mesmo, Carioca, obrigado por você estar me dando essa força, não só por isso, mas por você ser a pessoa que você é, por você gostar da cidade da, da Serra de Biapaba, gostar daqui do Bajara, por gostar aqui dessa terra abençoada e da população, do povo, que nos recebe, que nos recebe, nos recebe sempre de braços abertos, com carinho, com muito cuidado, com muito, com muito digamos assim, prazer, né, são pessoas realmente muito acolhedora e de todas as regiões onde foi, onde vou com a minha esposa principalmente. Um abraço para vocês, Alô Lucia, porque minha mulher aí está aí agora em casa e com seus familiares, com a Adivaldas, Aro Franklin, um abraço para você, Franklin, meu sobrinho, Júnior, Fernando, Manuel Cesário, César Góes, um abraço, a Nilda. Temos aí também a Maria, Alô Maria, filha do César Góes, o, 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 o Olavo Neto, um abraço para vocês, né, Olavo Neto, beijo no coração de todos aí, Zé Irã, meu irmãozinho Zé Irã, a minha irmãzinha Áurea, né, um abraço para vocês todos aí, meus, meus irmãos e irmãs aí que estão ligados, que estão, que vivem aqui no Bajara, nessa terra maravilhosa. O intuito desses vídeos que eu coloco é para falar sobre o turismo aqui da cidade, para mostrar que muita gente não conhece. A cidade do Bajara, muita gente não conhece 
na realidade, a população, o povo de Ubajara, vem somente muitos aqui, ficam nas posadas, nos seus passeios, ou nos restaurantes e volta. O importante também das pessoas que vêm para cima é buscar interagir com a população, que é uma população muito carinhosa. O pessoal daqui de cima gosta muito do pessoal de fora, principalmente aquele que vem. E que traz também, claro, o benefício através do turismo, é, é, que não vem aqui só, só, somente é, curtir, buscar o turismo, não. Vem aqui passear, vem aqui conhecer. E quero agradecer de coração a todos vocês. Estou mostrando aqui esse, esse, esse cartaz aqui que está escrito assim, Passaporte para Ibiapaba. É, passaporte para Ibiapaba. Esse é um telefone de um grande guia de turismo que tem aqui em cima. Que se chama Francisco Reis. Né? E o Francisco Reis conhece e trabalha aqui em cima há anos. Né, e tem um grande conhecimento, um abraço Francisco Rei, um abraço meu amigo, um abraço meu querido, Francisco Rei que ele faz é, sempre, sempre nos faz umas visitas aí na Neblina Park Hotel, né, e visita todas as posadas, é, tá aqui o Francisco Rei, é uma grande pessoa, tem um grande conhecimento, é um grande conhecedor da cultura da Serra de Biapaba, e tá aqui seu telefone, você subindo aqui para a Serra, ou busca seu site aí, e entre em contato com ele antes de vocês é subir aqui a serra, se quer dar um passeio, ele vai ter o imenso prazer de atendê-los. Aqui é que falou Aureliano, para vocês, TV Real Cultural, o repórter da serra, mostrando essa terra maravilhosa, com o intuito de mostrar principalmente para todos vocês que não conhecem, e aquele que busca um turismo aqui na serra, que venha com tranquilidade. Aqui nós temos aqui em frente é, a entrada do Parque Nacional, né, como eu falei para vocês, e eu vim terminar o vídeo que eu comecei de manhã, às 6 horas da manhã. Vim terminar à tarde para buscar esse sol maravilhoso que está aqui para que vocês curtam. Né? Esse sol exuberante que Deus nos dá, Deus nos brinda, Deus nos regala a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite com o seu brilho, com a sua lua. A chuva que é que faz é, os três climas do ano, do ano em um dia só, né? na Serra de Biapaba. E mais uma vez, Francisco Rui, um abraço para você, que Deus abençoe. E quero mostrar aqui aos redor. Está aqui dos cantos do galo, que aqui tem algum sítio perto, né? E aqui você vai ficar deslumbrado. Portanto, de coração estou falando para vocês, quem busca um bom local para fazer um bom turismo, para descansar, ter tranquilidade, buscar, passear com seus filhos, passear, é, 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 buscar aquele que quer também estudar, que está fazendo, um escritor que quer escrever um bom livro, que, tá, que tem, um, que tem um, um, um bom projeto. Vem aqui para cima, aqui você encontra sossego, aqui você encontra sítios, encontra casas para vender, terrenos, né? Aqui você vai encontrar coisas belas. E quero agradecer por vocês estar me dando atenção. Vou me aproximar aqui um pouco do Parque Nacional, da entrada do parque e mostrar para vocês. Tá aí, eu estou dando uma volta de bicicleta, né? Saí, faço pouco do trabalho. Quero mostrar para vocês também a entrada do, do, do parque, a, a chegada que vem do centro da cidade, que vem do centro da cidade, subindo para cá, e aqui eu deixo as informações para você, aqui ó, Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio, Biodiversidade Parque Nacional de Ubajara. Está situado na Serra de Biapaba, Ubajara, Ceará. Na uma que você está a mais de 350 km de Fortaleza. Mostrando para vocês, aqueles que realmente sobre a serra, a importância de, que temos aqui. Aqui é obrigatório usar o uso de máscara, né? Para todos os visitantes, aquele que sobe aqui para cima, que vem buscar um bom descanso, vem buscar visitar, né? É uso obrigatório. Isso, pra, isso é para o bem de vocês e o bem da, da, da população, o bem daqueles que trabalham, que cuidam realmente é, do lazer daqueles que vêm buscar uma qualidade aqui em cima na serra. Fica essa dica para vocês. Obrigado, vocês que estão nos assistindo. E beijo no coração. Que vocês subindo aqui para a serra. 
Não se esqueça de buscar, busque no canal TV Real Cultural, com o repórter Aureliano, em primeira mão, que desde já estou começando a mostrar não só a cidade, que é importante mostrar a cidade de Ubajara, a chegada, a saída, mas também entrar para dentro do Parque Nacional, mostrando também que o turismo, aqui tem um turismo de qualidade. Eu vivo o Bajara, vocês vivem o Bajara? Eu vivo o Bajara, que Deus abençoe a todos. Lembre-se, viajando aqui para a Serra, ou para qualquer parte onde vocês foram, para um descanso com sua família, ou com o com, com, com que vocês levarem, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Beijo do coração e que Deus abençoe. Uma boa tarde. Aqui mostrando para vocês. As galinhas aqui, ó. Essa aqui é na entrada do parque, estão comendo, ó. Quero deixar bem claro também que esse vídeo eu estou fazendo, claro, é com o intuito de que você conheça mais essa cidade, conheça mais essa, essa terra, conheça mais a Serra de Biapaba. E brevemente estou fazendo, terei fazendo mais, mais roteiros, né? Parte para que possa levar mais conteúdo para vocês, para que vocês possam começar a me seguir. Mas mesmo assim eu agradeço de coração, brevemente terei o imenso prazer de estar mostrando para vocês mais conteúdo para que vocês possam também me ensinar, me dar dica eu só tenho que agradecer a todos quero mandar um abraço para a Luísima em Brasília eles e a Marco, sua esposa e Iago, seu filho toda a sua família que aí estão a nossa amiga que está aí em cima nos, nos prestigiando a Lutel, a e Maria aí em Las Palmas, Gran Canária, alô, João Oliveira, todos vocês, aqueles que estão aí, meu irmão, um abraço, obrigado, e também a irmãzinha Lourdes e seu esposo Sérgio, que teve aí, Geraldo, perdão, seu esposo Geraldo e Lourdes, que teve aqui no, em Bajara na semana, na semana passada, eu tive o carinho de, de conhecê-los, é, eles são seguidores do meu canal, alô, Geraldo, alô, Lourdes, obrigado por vocês que estão nos seguindo, aí mais um conteúdo para você, e lembrando que eu tenho também uma pessoa que me pediu para mostrar é, os açudes, os açudes aqui da Jaburuna, é, na próxima semana eu estarei aí, viu? Eu não esqueci, eu não me lembro o seu nome agora, mas eu vou buscar no vídeo que você é, deu seu like e fez o comentário. Eu vou ter o imenso prazer de mostrar para vocês, ok? Repórter Aureliano, TV Real Cultural. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Aqui de frente, essa imagem, belíssima. É, estão vendo como a gente é gente daqui, o seu roteiro. Ah, tá. Estão vendo. Então vem com a gente, perdão, então vem com a gente. A gente aqui, o seu roteiro. Obrigado, vocês estão me corrigindo. E agora eu agradeço e perdão pela, pela leitura de antes, não? Olha, olha. Olho de água do Piauí, né? Onde o Francisco está lá, o Francisco Rei. É esse guia que você está vendo aqui na frente, ó. Olho das águas do Piauí. Flora, fogaça. Está aqui também cerca aqui. Vem para Cachoeira Bom Morto. Bondinho. Né? Em cima, Cachoeira do Frágil. Essa Cachoeira do Frágil, se, se eu não estou equivocado, ela está dentro do Parque Nacional. E aí o Francisco Rei tirou essa foto belíssima aí para mostrar para vocês onde ele está sentado. Realmente eu conheço esse, esse lugar onde ele está sentado. Eu já estive aí, tive o prazer de estar aí, mas não cheguei a tirar foto. Ele está sentado e tirou essa foto para mostrar realmente a Cachoeira. E agora começou a chover e começou a encher essa Cachoeira. Lembre-se. Passaporte para Ibiapaba, para Ibiapaba, pra, passaporte para Ibiapaba, com Francisco Reis, entre no seu site, seu telefone daqui. E Leblina Park Hotel, a melhor hospedagem de toda a cidade, de toda a serra de Ibiapaba, o Bajela será. Lembre-se, passaporte para Ibiapaba e... Hotel Neblina Park, 
para vocês em primeira mão. Neblina Parque Hotel com o Aureliano, que põe para você aí, para que vocês tenham essa dica. Beijo no coração e que Deus abençoe. Alô vocês, mais uma vez, repórter Aureliano, um abraço no coração de vocês, é, diretamente da Sérvia Paba, eu estive ali finalizando o vídeo agora à tarde no Parque Nacional Chico Mendes, vim, vim novamente, vim para casa agora, tô, acabei de chegar em casa e acabei de chegar com essa chuvinha, com essa chuva maravilhosa, abençoada, ó. Vou mostrar para vocês em primeira mão, como eu, como eu tava falando antes, que o Bajara faz os três climas do ano em um dia só. Tivemos de manhã com névoa, chuva, à tarde com sol e agora, ao cair da tarde, já se aproximando para as 5 horas da tarde, ó, você contempla com esse clima. Está escuro, está chovendo e está vindo uma névoa também junto com a chuva, né? Eu não posso colocar... Escuta só o barulho da chuva. Lá na frente teremos aí um sítio maravilhoso que eu estive fazendo os vídeos outro dia. Já foi mais ou menos dois meses, né? Esse local tem esse coqueiro muito bonito, exuberante, verde. Onde vocês estão vendo aí. É, tá vindo a chuva e lá embaixo está vindo a névoa atrás da chuva. Vocês estão vendo lá em cima. Vou abrir mais o, o zoom do telefone, ó. Não? Fica com vocês essas imagens maravilhosas. Como eu havia comentado antes. O Porto Aureliano. Em primeira mão para vocês. Aqueles que vêm visitar aqui essa cidade maravilhosa. Vai encontrar esse clima exuberante. Vai encontrar agora no inverno principalmente. Escuta aí. Ó. E tá vindo água. Então, na frente temos o bairro Nossa de Luz, vocês estão vendo? Né? E lá nos fundos está vindo mais chuva e névoa por detrás. E aqui vocês vê é impressionante essa maravilha que Deus nos dá, que Deus nos regala, que Deus nos brinda, que Deus a cada dia, a cada tarde, a cada noite nos dá e nos regala essa maravilha. Ok? Fica com Deus, um abraço, que Deus abençoe a todos e curta aí esses vídeos como eu estou fazendo para você, para mostrar a impressionante exuberância da terra que Deus contempla a todos, a todos aqueles que, que vivem, que moram, que são residentes e nós que estamos chegando, temos que agradecer e respeitar o que é muito importante e interagir com todos aqui porque o pessoal aqui, a gente daqui, são je tem jeito de jeito para a gente e com um jeito de jeito para a gente. Puta aí, um abraço carioca, carioca realmente está se desdobrando com esse tempo, Luiz Emar, Elisia Max, sua esposa lá em Brasília, Geral de Lourdes aí em São Paulo, nossos irmãos e todos aqueles que estão acompanhando, assistindo o TV Real Cultural. Um abraço, vou mostrar para vocês aqui do lado, esse pé de bananeira que troca do vizinho. E aqui nós acordamos todos os dias com essa, com essa vista. Um abraço, Deus abençoe a todos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para você nos ajudar. Aqui mostrando diretamente para vocês, aquele que quer curtir um bom turismo aqui da Serbia Paba, que vem para descansar, que vem para buscar uma tranquilidade. Lembrando para vocês que aqui nós temos. Lá na frente vocês. Quero mostrar para vocês essa maravilha Serbia Paba. Turismo responsável, limpo e seguro. Faça a sua parte. Que Deus. Dá para você, você que fazer a sua parte, para que nós possamos conservar essa bela terra, esse, be esse belo mundo, esse belo país, essa bela, essa bela cidade. Acabei de chegar em casa, não? Né? E quase que a, a chuva me pega, mas graças a Deus cheguei, cheguei, cheguei bem, cheguei a tempo. Agora vou mostrar para vocês aqui 
aquilo que eu estava lendo ontem, antes. Aqui. Turismo responsável, limpo e seguro. Faça a sua parte. Né? Confira os protocolos de higienização para este estabelecimento. Restaurante, cafeteria, bares e semilhares. Respeite aquele que for visitar, que for ao restaurante, que for ao bar, né? para que realmente tenham segurança. Despedimos com vocês com esse dia de hoje, abençoado por Deus. Que Deus seja feita a vontade dele em todos e em todo nesse mundo e nessa terra. Obrigado. Norte e Nordeste, obrigado Brasil, obrigado a vocês que estão nos assistindo, deixe seu like, um abraço carioca, que Deus abençoe a todos.